കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എസ് ജയശങ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അവസാനത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചന ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദ വിഷയമായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദ വിഷയമായിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പിടിമുറുക്കുന്നു എന്നുള്ള കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റാണ് വളരെ നയതന്ത്രപരമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിട്ട് യാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വിഷയം കോടതികളുടെ പരിഗണനയിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ അവസരത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലും അതിലൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ സീരിയസ് ആയ ചർച്ചകൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ വിഷയവുമായി വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പാതയിൽ തന്നെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ മുന്നേറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ന് നൽകിയത് മാറ്റർ ഈസ് ബീങ് ലുക്ഡ് ഇൻ ടു ബൈ ദ കോർട്ട്സ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസീസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൻസിറ്റീവ് മാറ്റർ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫോറിൻ കോൺസുലേറ്റ് സോ ആസ് എ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ഐ എം വെരി വെരി കെയർഫുൾ വെരി റെസ്പോൺസിബിൾ അബൌട്ട് വാട്ട് ഐ സേ so at this time we will let the processes work and as i said last time the truth will come out i have every confidence in that so beyond that as foreign minister it is not right for me to make any public comment on this matter this is you know being looked at by the judiciary it is being looked at by the investigative agencies we all know the facts so you know uh, we will act when it is time for us to act but at this time when processes are still underway it is not right for me to comment you can ask me this question many ways in many different times i will not say anything different from what i am saying to you innathe patra samayalathil uyarna mattoru pradhana chodyam കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശമാണ് ലോക കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഫ്ലൈ ഓവർ നോക്കിയത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി എസ് ജയശങ്കർ നൽകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വളരെ പരിഹാസ രൂപേണയാണ് അതിന് ഉത്തരം നൽകിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരാളും അതുകൊണ്ട് അവർ ഇൻസെക്യൂർ ആവേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അവർക്കതിലൊരു അരക്ഷിതാബോധം ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ പരിഹാസ രൂപേണ പറഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു പ്രധാന കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിവിധ വകുപ്പുകളിലൂടെ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ആ നടപ്പാക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അതിൻ്റെ പുരോഗതി എന്താണ് എന്ന് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ അറിയേണ്ട ചുമതല തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിലെ ചില കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജ ഏജൻസികൾ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതും തൻ്റെ ജോലി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആരും അത്രയ്ക്ക് ആർക്കും അതിനകത്തൊരു സുരക്ഷാബോധത്തിന് കുറവൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് രാഷ്ട്രീയം കാണേണ്ട കാര്യവുമില്ല അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യുനോ ലുക്ക് പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി സോ ഇൻസെക്യൂർ ഐ മീൻ പോളിറ്റിക്സ് ഇസ് ദിസ് എ ഡെമോക്രസി ഓക്കെ എവറിബഡി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ഡു പോളിറ്റിക്സ് എവറിബഡി വിൽ നാച്ചുറലി ഡു വാട്ട് എവർ ദ ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ബിലീഫ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹാവ് ഫേത്ത് ബട്ട് as you can see from my program a very large part of my engagements were also devoted to monitoring to assessing to learning uh, from the uh, various initiatives with prime minister modi has undertaken for uh, the betterment of this country so maybe you can read politics if some colony is connected with water maybe you can read politics because somebody's house is being made or electricity is being given or during covid we provided food and uh, uh, and uh, resources to people 
we call it development if other people want to call it politics that is their privilege deshiya antardeshiya vishayangale kurichulla chila chodyangalku adeham marvadi nalgi pakistanum chinaum chernu nadathuna naval exercise naviga abhyasathe kurichulla chodyathine thoorchayattu india adellam shradhikkunnundo ennum kareyil maatramalla kadalilum chinaum pakistanum okka nadakkunna nadathuna neekangal thangal krithyamayi shradhikkunnundo ennum adeham paranju we do recognize there is much more maritime activity Uh, in the oceans uh, in the seas which are south of us uh, we track it we uh, do uh, whatever we feel is the the counter measures that we need to do uh, and uh, uh, you know lot of it naturally is done by us uh, nationally but we also work with uh, partners and friends to ensure that uh, global commons is secure that there is the safety and security of uh, maritime commerce is ensured so it is both a national response as well as we do a lot of international cooperation in that but i can assure you that in fact the maritime area gets a lot of attention uh, and in fact uh, for the first time after 2015 you actually have a integrated maritime strategy which we call sagar Uh, so that all aspects of maritime strategy are coordinated and we have actually a position uh, called national maritime security coordinator which i must tell you a naval officer from kerala currently occupies admiral ashok kumar അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഉത്തരം നൽകിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വളരെ വിശദമായി സമയമെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഉത്തരം നൽകിയ ഒരു ചോദ്യം തത്വമയി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഭാരതത്തെ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്രയും കാലം അറിഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റായ വളരെ നയപരമായി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമാധാനപ്രിയരായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഭാരതമെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ അഗ്രസീവായി ആക്രമണോത്സുഖമായി ശത്രു ക്കളെ ഒരു തരത്തിലും ശത്രുക്കളോട് ദയ കാണിക്കാത്ത എന്നാൽ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രതിച്ഛായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് അതിന് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി അദ്ദേഹം രണ്ട് ഘട്ടമായി തന്നെ വളരെ വിശദമായി തന്നു ആദ്യത്തേത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ദയാവായ്പോടു കൂടി തന്നെയാണ് ലോക സമൂഹത്തോട് ഇന്നും പെരുമാറുന്നത് അത് കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളുടെ രാജ്യം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മെഡിസിൻ ലഭിച്ചതും പല രാജ്യങ്ങളിലെയും മരണസംഖ്യ ഉയരാതിരുന്നതും ഭാരതം നൽകിയ കോവിഡ് വാക്സിനുകളുടെ ബലത്തിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഒരു വികസ്വര രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് വളരെ ശക്തമായി പറയേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുതന്നെയാണ് തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശക്തി കാണിക്കേണ്ടിടത്ത് ശക്തി കാണിച്ചും ദയയും സ്നേഹവും കാണിക്കേണ്ടിടത്ത് ദയയും സ്നേഹവും കാണിച്ചും തന്നെയാണ് രാജ്യം മുന്നേറുന്നതെന്ന മറുപടിയാണ് ജയശങ്കർ നൽകിയത് ഇമേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ കൺട്രി വിച്ച് ഈവൻ വാൾ ഇറ്റ് വാസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോവിഡ് ചാലഞ്ചസ് വാസ് വില്ലിംഗ് ടു ഗിവ് വാക്സിൻസ് ആൻഡ് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് with many countries many of whom were very small who did not have the access who did not have the resources to get vaccines and but for us they would not have been vaccinated so the image of india is a sharing and generous country and society which uh, along with its own interests also looks after the interests of the world so this is one image of india what is the second image of india image of india is that uh, many indians travel abroad often like we saw during covid uh, 80 lakhs of them were stuck in different parts uh, of the world and we were able to uh, make a huge effort and uh, bring many of them back and where we did not bring back many people like say uh, in the gulf uh, because in the gulf our effort was actually to encourage our people to stay there to keep their jobs uh, i and uh, murli dharan ji uh, on prime minister's instructions even during covid were regularly going to the gulf we were talking to the governments we were using the goodwill of prime minister to ensure that because they were sending back many people so that less you know we tried to 
soften the blow on Indian. So it is an image of a country that is today big enough, capable enough to take care of its own people. Why uh, petrol in India should cost more? Because somewhere you have made some diplomatic uh, concession. I do not agree with that. I feel it is my right to defend my country, defend the right. I should get the best deal for my people. This is what Modi ji believes. In. So, uh, in a sense, I would say today people's image. I don't think people people still think of us as a compassionate, generous country. People think of us as a technology friendly country. People think of us actually as you know good people who work around the world, who generally you know keep discipline, who adjust to other societies, and. Look, from time to time, our political debates will lead to propaganda abroad. Sometimes our own people will do propaganda abroad. But I think the world will make out. You know, as I said, in some other matter, truth will come out. Huh? In this matter also, people know the truth. So for all the, look, you know, for all the propaganda which was done, debates will be debates, propaganda will be propaganda. But there is a reality out there. The reality is based on facts, reality is based actually on our policies and I would say to you that uh, you know our standing in the world is very high. Our standing is very high not only, not, you know I am not saying because our foreign policy is good. Our standing is very high because people are seeing on the ground that eight years of Modi has actually delivered a phenomenal amount on the ground. When I tell them you know what what has happened, for example, how we actually give rations to 800 million people, how we put money in the bank's account of 400 million people. When I give them numbers of, you know, Ujwala, beneficiaries of Ujwala are the size of the population of Germany. If I give them uh, some other scheme, if I take uh, Pradhan Mantri Avas Yojana, or I take uh, Sobhagya, electricity connection, you know, every one of our schemes, look at uh, even uh, banking, Jandhan Yojana. You know, you are talking 100 million, 200 million, 300 million, rest of the world is looking at this and marveling. And I think we need to appreciate the changes and how the rest of the world today is looking at it with great respect. And part of the reason, as I said, I came here is I want to see on the ground actually what is happening. You know, the next time I go abroad somewhere, Actually, I will be talking about Kerala. I will say I went to a place and I saw uh, Jaljeevan mission working. I, will, I went to places where I saw multiple beneficiaries of schemes. That somebody said, yes, Kisan Saman Nidhi, I get. Somebody said, Garib Kalyan, Anna Yojana, I get. Somebody said, Ujwala, I get. These are changing people's lives. And only when you have experienced it, you can go abroad, you can talk credibly about it. And I think today that sense of a changing India, see that poverty image of India is going now. This is India which is progressing. So I would suggest to you actually our image has become better.